Ulvis-brødrene har tatt undervisningsansvar i sommer og gitt ofag til folket her på NRK Petre. Her så vil de på folket ikke med sam. Ah, du må få en. 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 Hon är kan en vad telkaka fufu. Telkaka nu går fufu gick ju farligt. Fan är pappa pingu. Pappa pingu, jag får lite salad vid det. Purt, purt. Purt, purt. Alla farar sig nu. Är så ni på fan inte telfaka fufu? Vad fan är såna pappa pingu då fan? Bård Ylvisåker. Vägar Ylvisåker. Stiller det stora frågsmålet. Vad hänger egentligen allt detta samman? How I wish I had known it. How are you? How are you? I would have known it. Pass it to the universe. Welcome in. Thank you. On board, Ulvis Hockey. Thank you. Thank you. Vi så her deler av deres reklame for programmet OFAG, som har gått på NRK P3. Oh yes. Hvor dere har lært folket samisk. Hvor mye samisk er det dere to faktisk kan? Sykt mye. Nei, la meg bare føye til at samisk blant annet. Vi har andre poster vi er innom også. Men vi har valgt å ha et lite samisk kurs hver dag. Sånn at man kan på en måte lese seg opp litt. Det er jo en stor del av den norske kulturtradisjonen. Er det sånn at dere kan holde en samtale? Nei, veldig kort. Vi kan si... Både ble vi. Ikke med lett i. Hva er det? Månlæren Vegar. Hva er det? Månlæren Bård. Ah, what's it, Jarvan? Man of Jarvan. What did you say? Hey, it was like, hey, good day, what do you mean? And then you can say, don't go in the box. Don't go in the box. Is that right? And Jarka. And Ulgen said, Ullo, baby. But how did you come up with the idea that we should take this out and tell people about it? We had Ufag for two years ago. Og da hadde vi en spalte der vi hadde litt sånn morsekunnskap og lærte folk opp i morse. Og så var det jo veldig interesse for det da, pussig nok. Vi kjente konkurranse på fredag da vi morset ut Madonna, altså ordet Madonna. Og når vi har sendt siste annen, titap, så bare kom det en sms. Madonna. Så folk satt hjemme og bare kunne morse. Så tenkte vi, det er jo veldig gøy, for det er jo en kurve også selvfølgelig. Og samisk språket høres jo frekt og fint ut. Og i tillegg til det så er det jo sånn at man har litt lyst til å kunne snakke når man kommer på Ridu Ridu festival. Men har det blitt mot, altså i forhold til de samiske folk, har det blitt mottatt populært? Veldig. Vi har fått en negativ tilbakemelding. Det var en fyr som klagde over at vi sa samish i stedet for samisk. Men vi jobber jo i ungdomskanalen Petra, så vi må prøve å gjøre litt sånn hipp da. Vi har fått veldig god tilbakemelding. Resten har bare vært god snakk. Det var veldig gøy. Første gang vi hadde samisk konkurranse, så fikk vi en sånn liten melding. Så er det lov for samer å delta? Så jeg klarte liksom, for de er jo sånn barnehage... Men ofag, det er... Jeg hadde jo ofag på ungdomsskolen. Ja. Er det sånn at dere nå er litt nostalgiske? Ja, for så vidt. Altså, ofag var nå bare sånn litt artig navn på programmet som vi tok ut ifra at vi hadde lyst til å ha litt sånn fokus på dette med facts, liksom. Ikke bare lage en sånn her jabba, jabba, jabba program, men vi skulle liksom ha litt sånn innhold i det med naturvitenskap og sånne ting som vi synes er gøy, da. For vi er... Ofag er jo en fin samlebetegnelse, ikke sant? Fordi at nå heter det jo samfunnsfag og geografier. Internett og data. Men når vi var unge, så hadde de bare... Det var skolen mye bedre enn det nå, vet du. Det var et fag, det. Ofag. Men fra neste uke så skal dere spille Ulvis 3 i Tønsberg. Sommershowet der nede. Yes. Og vi så jo også litt av Pingu. Denne barne-tv-karakteren Pingu. Ja. Hvordan var det dere fant ut at vi skal bruke den, og den skal være en del av showet vårt? Nå virket vi veldig sånn mimmete. Litt sånn bare tilbake til gamle ting, men det er greit, det er greit. Altså, det er jo ikke sånn at vi har fått flere spørsmål om det, hvordan man kommer på et sånt nummer som Pingvishow, og det gjør man jo ikke. Man sitter jo ikke på bussen og så, ah, pingviner som gjør tv-show. Men det er litt som et resultat av at man begynner å snakke om, vi hadde vel egentlig tenkt først å lage en sånn greie på en sånn japansk talkshow, for det er jo veldig morsomt. Og så hadde vi lyst til å gjøre noen pingugreier. Så har vi gjort noen pingugreier, og så drev vi noe på, og var jo helt i ørska som vanlig, og så kom vi liksom, satte vi de to sammen, og så begynte det å bli gøy. Men hvordan, jeg skjønner ikke, hva er det når dere lager disse stemmene og det språket? Ja. 
Hvordan er det? Hvordan går det? Nei, det har, vi har jo en veldig sånn føring på det vi skal snakke om, sant? Så da, hvis vi sier på fadet med noe poti, når fafen du må få, mm. så skjønner man at det har noe med å drikke vann og gjøre. Skjønner du, fadet du kunne bare bare det? Skjønner du? Skjønner du? Nei, må du ha fått. Ah, ok. Skjønner du, det ble faktisk en kristianstrand. Kristianstrand. Ja, ja. Så bra. Vi ser bilder, vi ser bilder av dere her fra, fra yes. komiprisen. Ja. Yeah. Men, altså, språk er viktig for dere. Ja, det er jo viktig for å kommunisere hver dag igjen. Språk er jo kjempespennende. Det er kjempegøy. Og det er jo... Det, 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 vi har jo sikkert alltid knotet litt med det da. Vi var jo, reiste jo litt sånn frem og tilbake når vi var små, var litt i Afrika og hist og pist. Og, og da plukker man jo opp mange språk, og så blir det kanskje en kurios her da, siden vi var jo ikke så gamle karene. Vi synes at språk er så gøy at vi ikke kan noen ting skikkelig. Sen för vi bara kan lite grann av att vi kan liksom säga si dongelboks och ullgänsa på samisk. That's it. Håller länge. Så kan vi finna ett annat språk. Men vad är det som inspirerar dig nu? Det det är ju mycket olika där ser på olika kanaler och här i NRK och show, ikring sant? Ja. När det ska hämta inspiration, var det reser det eller vad gör det? Inte något sånt speciellt. Det viktigaste är bara att skifta turf liksom, bara skifta omgivelser. Jag ska sitta på samma kontor och bara läsa ett långt sted. Vi hade vi spelade jag tror det var en andra föreställningen var den spelade vi väldigt länge alltså hållt på väldigt länge. Då blir ju lite sån matlej och så och så när vi då skulle börja jobba med en ny, bynt vi med en gång och satt oss in på ett kontor och så liksom nu måste vi producera och det då det bara funkat inte det helt att då. Och jag har alltid varit sån tänkt att det är väldigt flåsigt det sån som väldigt många sån kreativa människor de reser till Frankrike och bara hitta eller att de ska skriva en bok har jag tänkt liksom kanske bara ja hus då men kanske de bara gör det hemma men det är ett land med det då och 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 kommer sig ut av det vanliga omgivelsen och och bara ja bara vi reste till Haugastöl. Ja ja ja. Du tar inte reste nism. Nej men hur mycket det, det kostar om tanten samma nog. Så ja, det är ju kanske lite grejt. Men det som er det som er spesielt er jo dere er brødre, mm. og dere har jobbet sammen så såpass lenge. Blir det mye vi og lite jeg, eller? Klarer dere å... Ja, altså jobbmessig blir det jo mye vi, ja. men eh, privat så... Så er det jeg får alle penger. Jeg får alle penger, har vi bestemt også. Ja. Når er det du, når er det du tenker sånn, nå, nå klarer jeg ikke mer av Vegard? Uh, vi, vi, det, det har aldri skjedd. Sier Vegard. Sier Vegard. Nej, det, det går väldigt fint. Det är ett naturligt spörsmål som väldigt många ställer, men, men vi har liksom alltid hängt samman och så är det så att vi går på jobb och så går vi hem och då det är ju sånt att att vi du ska se en film igår eller. Ja, sitta och bara popcorn 24/7 i Sverige. Men för för ungen och damen och sånt så bara men så där är och nu ser jag helt själv. Vi är goda vänner men vi vi går väck när vi inte vill vara såna. Här på Petre så är det NRK så kan vi höra det på Ofa mm. och i sommar så kan man ta turen till Tönsberg, visst man har lust att se det. Mm. Tack för att ni kom hit. Tusen hjärtligt tack för att ni kom. I morgon så kommer Olaf Thomsen för att snacka om att han mistet nästan allt men kämpat sig tillbaka och AF leder Martin Henriksen menar att regeringen bör skärpa sig. Hör varför i morgon. Och husk kvällsnytt. Ha det bra.